she speaks a school teacher from south india by meena alexander ee kavithayile nammade indian society neridunna oru velliya prashnam aanu streedanam streedanam kaaranam undaavuna prashnangalum streedanam kaaranam സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനില്ലാതെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം അച്ഛൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം പെൺകുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എല്ലാം ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഷീ സ്പീക്സ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ പോഷൻസ് ഓഫ് എ മാംഗോ ട്രീ ദ സ്റ്റോം കട്ട് ഡൗൺ എ ഗ്രീൻ ബ്ലേസ് ബെൻഡ് ഇൻ ടു മാഡ് ആൻഡ് ദി കം ടു മീ അറ്റ് ഡോൺ ത്രീ ഗേൾസ് ഫ്രം കാൻപൂർ ഫാർ ടു ദ നോർത്ത് അഡ്മിറ്റഡ് ലീവ് വി നോ ദിസ് ഫ്രം നാഷണൽ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ് ദ ബോർഡർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ മേജർ സിറ്റീസ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു മാംഗോ ട്രീനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചില്ല കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കാറ്റ് വന്നപ്പം ഒടിഞ്ഞു വീണു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചിപ്പുള്ള സാധനമൊക്കെ താഴെയുള്ള മഡിലേക്ക് വീണു താഴെ ചള്ളയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാ മാവിൻ്റെ ചില്ല ഒടിഞ്ഞു വീണു അപ്പം നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ത്രീ ഗേൾസ് ഫ്രം കാൻപൂർ മൂന്ന് പേര് കാൻപൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പോയിറ്റിനെ കാണാൻ വരികയാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെളുപ്പിനെയാണ് വരുന്നത് നേരം വെളുത്തപ്പോഴത്തേക്കിനെ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാൻപൂർ എവിടെയാണെന്ന് അത് നോർത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നും മേജർ സിറ്റീസും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ബോർഡറും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൻപൂർ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ വന്നു ദ ഹങ് ദം സെൽസ് ഫ്രം ഫാൻസ് ഇൻ ദ ഹോട്ട് എയർ ദ ഹങ് ദം സെൽസ് സോ ദാറ്റ് ദ ഫാദർ വുഡ് നോട്ട് ബി ഫോഴ്സ് ടു ടെൻ ദ ഗോൾ he did not have would not be forced to work his fist to bond so that is how a portion of the story goes appo varunathu ee moonu venkuttigalum fanil thoongi marichu appa ingane oru choodu kaattile avaru thoongi aadugiyana adondu avaru ingane marichathu kondu avaru achanu sorna onnu meedikkandathum kodukkandathum onnum vannilla nanu parayunnu അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അച്ഛൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അച്ഛനെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അച്ഛനിങ്ങനെ എല്ല് മുറിയുന്ന വരെ പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവർ മനുഷ്യല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഈ ഒരു കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സ്ലോലി ഇൻ ദ ഹോട്ട് എയർ ദേ സ്വാങ് ത്രീ ഗേൾസ് ഹൗ ഓൾ വേർ ദ ഓഫ് മാരേജബിൾ ഏജ് സെറ്റൻലി സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സംതിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോട്ട് ഹൗ ഡു ഐ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് വാട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആം വൺ ഓഫ് ത്രീ സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാറ്റിൽ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പ്രായങ്ങളിലുള്ളവരാണ് ഇവർ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ആ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ആ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് എന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നറേറ്റർ ഈ കഥ പറയുന്ന ആരാണോ ആൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് most certainly i do not want father to prefer money he does not have for my marriage get a scooter a refrigerator a hoard of utensils silks and tiny glittering bits of gold to hang about my ears and throat gold is labor time accumulator labor time defined പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും കാണണ്ട എൻ്റെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനും അല്ലെ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട എനിക്കത് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വേണം സ്കൂട്ടർ വേണം കാർ വേണം വീട് കാണാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അലമാര കൊണ്ട് കൊടുക്കണം കുറേ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം സിൽക്ക് കൊണ്ടുപോകണം തുണിയൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കണം സ്വർണം കഴുത്തിലും കാതിലും ഒക്കെ ഇടാൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും അവർക്ക് വയ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവിടെ അച്ഛനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ വയ്യ ഗോൾഡ് ഈസ് ലേബർ ടൈം അക്യുബുലേറ്റർ ലേബർ ടൈം ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് സ്വർണ്ണമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര ഗോൾഡ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ സമയം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്ര ഗോൾഡ് തരും പക്ഷേ ഇത്ര ഗോൾഡ് തന്ന ആ മണിക്കൂർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ഗോൾഡ് ഈസ് ലേബർ ടൈം അക്യുമുലേറ്റഡ് ലേബർ ടൈം ഡിഫ
അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ ഞാനൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് എന്താ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്താണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ചു ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് പാസ്സായത് ദ സ്റ്റോം ത്രീ പുട്സ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലിംസ് ആൻഡ് ഐ സി ത്രീ ഗേൾസ് സ്വിമ്മിങ് വൺ ഓഫ് ദ മിസ് മീ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ഐ ടെൽ മൈ സെൽഫ് സോ മിയ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ദ ഹോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വുമൻ കൈൻഡ് ഈസ് കോംപാക്റ്റഡ് ഇയർ ഓപ്പൺ ഇയർ അംബർല ചക്ക് യുവർ സാരി ടൈറ്റ് ബ്രീ ദ ഇൻഡു ദ സ്റ്റോക്സ് ഓഫ് കാറ്റസ്ട്രോഫി ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ സ്കൂൾ ബസ് വെയ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് സൂൺ ഇനഫ് ആൻഡ് ദ സ്മോൾ ഹോട്ട് ഫേസസ് അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോം വന്നിട്ട് മരത്തിൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഒടിച്ച് താഴിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് കണ്ടു അതായത് തൂങ്ങി ആടുന്നത് കണ്ടു അതിലൊരാൾ ഞാനായിരുന്നു എന്ന് വീണ്ടും പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ഐ ടെൽ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ചെയ്യരുത് പുറകോട്ട് മാറൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു സൗമ്യ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് അപ്പോൾ അതിലൊരാളുടെ പേര് സൗമ്യ എന്നാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എഴുത്തുകാരിയുടെ പേര് സൗമ്യ എന്നാണ് ഈ ഈ പോയം നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് സൗമ്യ എന്നാണ് അപ്പോൾ സൗമ്യ പറയുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് അത് പുറകോട്ട് നിൽക്കാൻ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു സ്ത്രീകളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആ ഒരു മുഴുവൻ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവരുടെ വിധി ഇതാണ് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീധനോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കാനാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ അമ്പ്രല നിൻ്റെ കുട എന്ന് ഓർക്കുക എന്നിട്ട് നീ സാരിയൊക്കെ ടൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നീ ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുക നല്ലൊരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്ത് നീ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുക സ്കൂൾ ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സ്കൂൾ ജോലിക്ക് പോകാമല്ലേ അപ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചെന്നാലും അവിടെയും ഉണ്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലേ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടണം ചിലപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പം എന്താണ് കൂടെ ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സോ ചിലപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സീനിയേഴ്സ് പ്രശ്നം വഴക്കോ പറയാം അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സേ ഫേസ് ചെയ്യണം അപ്പം പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാറ്റസ്ട്രോഫി എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നീ ഇറങ്ങാൻ എന്ന് പറയുകയാണ് സി ഹൗ ദ മൺസൂഡ് മീൻസ് സോർ ആൻഡ് ഷൺ ട്രോപ്പിക് എയർ ഇൻഡു എ ഹൗസ് ഓഫ് സോൾസ് എ ഡോർ വേ സ്റ്റോപ്ഡ് ബൈ ക്ലൗഡ്സ് അപ്പം പറയാണ് ഈ മൺസൂൺ വിൻഡിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഇങ്ങനെ ട്രോപ്പിക് എയറിനെ ഈ മൺസൂൺ വിൻഡ് മൺസൂൺ വിൻഡ് എന്താ മഴയും കൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അത് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ എയറിനെ ഈ ആത്മാവുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് കൊണ്ടുവരികയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വഴി എന്താണ് അതിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ഡോറ് ക്ലൗഡ്സ് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ലൗഡ്സ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ എയറിനെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് ഈ ആത്മാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ അനുവദിക്കാതെ ക്ലൗഡ്സ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് യു ഫീറ്റ് ഇൻ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്രഡ് ആർത്ത് ആൻഡ് ഫോറിംഗ് റെയിൻ ഫോർ ഹസ് ദർ ഇസ് നോ എക്സൈ അപ്പം പറയുന്നത് നിൻ്റെ കാല് നീ ഈ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രോക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഈ കല്ലുകളിൽ നീ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക നീ ഫേമാക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു എന്താണ് ചുമന്ന ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ അത് ചുമന്ന ഭൂമി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പച്ചപ്പൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ തരിശായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അത് അതായത് ആരോടും ഫീലിങ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹവും ലോകമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഈ മഴയുടെ ഇടയ്ക്ക് മഴ ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് പെയ്യുകയാണ് അപ്പം നീ നിൻ്റെ കാലിവിടെ ഉറപ്പിച്ച് ഫേമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലമില്ല ഒളിക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലമില്ല നമുക്കിവിടെ നിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ജീവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ